Hello， 大家好，我是伟全。那如果今年呢、啊，你看到有一只羊在路上的话，记得要去紧紧的抱住它。那当然，我说的不是一个真的羊啦，是你属羊的朋友。那我为什么会这么说呢？那接下来我就一一的跟大家来分析，属羊的在甲辰年呢，它会有的一个怎样的运势呢？那在我们正式开始前啊，我要跟大家分享一个概念，就是说，你其实不是只有一个生肖。点这个视频啊，你一定是属羊的嘛？那其实呢，你本身啊是有四个生肖的。那这四个生肖啊是怎么来的呢？啊，我这里有一个八字的例子啊，你可以看到了，这个羊呢可以出现在年、月、日、时，出现在不同位置的时候啊，它可以影响的是你人生的不一样的部分。那年的话，还影响了社交圈子；月影响的是你的事业；日影响的是你个人的感情。十呢，影响的是你内心的想法，你的下属、你的孩子，甚至还有你的资产呐、啊。那这个视频啊，我就会跟大家分析，这个羊呢出现在不同位置的时候，它可能会影响的一个情况啊。所以大家记得要留守这个视频，要看到最后。那为什么我一开始就说啊，你看到羊啊，你要紧紧的抱住它呢？其实就是因为啊，羊呢今年啊有很多解决问题的吉星啦。那首先第一个最重要最重要的，它也是四大吉星之一的，我们叫太阴的吉星啦。那这个太阴啊，它是可以帮助你去解决问题。太阴啊，它是如何去解决问题啊？它就是通过比较背后的、比较暗地里的，就是默默帮你解决问题的，它没有这么容易的给你看到的。一个方式了，那它是比较，呃，隐晦一点的，所以可能那个问题已经解决了，你都不知道这样子啦。那第二个吉星啊，我们叫天意，天意呢也是有点像贵人来给你一点辅助，给你一点帮助，在需要的时候啊，它就会出现了。那第三个呢，是一个叫天月。啊、就是说，如果你过去啊有做了很多不好的事情，属羊的我不懂你以前做过什么事情了。这个天月呢都会说，哎，我可以给你一个原谅，有点像 pardon， 就没有事了。我过去做过的错事，或者你在新年啊错误，或者你的一些无心之过，你都可以得到原谅，被放过这样子了。好，那第四个呢是比较有趣的，是一个叫天官 （Heavenly Officer）。那这天官啊，代表的是你跟一些官员，或者跟一些比较高阶的掌权者，你会跟他们比较有缘分。所以，如果你的工作啊，每天在处理的一些事情啊，是需要跟官员打交道，或者跟当权机构。呃，去处理文件的话，那是非常的好啦。这些吉星呢，都是可以解决问题，然后甚至啊，可以帮助你跟政府官员、跟一些呃机构去沟通，去帮助你啊处理一些文件上啊，或者处理一些申请上的一些事情的一个人呐、啊。OK， 所以我会觉得啊，羊真的是非常的有用啦。很快啊，我们就迈入到了二零二四年，也就是甲辰年啊。那如果你想在今年呢，比别人更快速的了解到啊，在这一年呢，有什么机。会或有什么危机的话，那一定要来参加我的这个网络直播的一个活动，我叫启动二零二四年。它的日期呢，暂定在二零二四年一月七日，然后的下午一点到三点，我们会分析啊整体的这个运势。二零二四年呢，你要怎样通过一些风水的布局，来让自己啊。挖掘到更多的一些财富机会，我可以去拿到更多的一个好处。那当然了，还有我会分享啊，就是关于二零二四年它有的一些隐藏的危机，可以让你呢可以先避开这些危险，让自己啊不会做错的一些决定。回到个人方面的话，我也会提供一些个人在事业方面如何去启动那个能量，一个整体的一个能量启动。最后呢，我会再分享啊，你在迎接九运，因为我们都知道，二零二四年呢，其实就是九运的开始的一年 ，OK， 所以二零二四年就非常的重要了，所以我会分享啊，三个在迎接九运的时候，你需要懂得一些秘诀啦 ，OK， 那我本身会利用完八字、奇门遁甲、风水，还有易经的所有内容呢。来做一个这样子的一个分享，这个活动啊，我是可以提供啊，你一个无限的重播。OK， 我知道很多人呢，可能工作或者生活、家庭都很忙，所以可能没有没有办法、啊、在当天呢参与这个活动。那不用担心，我可以给你一个无限的重播。那你过后啊，你要看多少次都可以。OK， 那另外呢，我还会再送一个神秘礼物。OK， 在这个活动里面。
那每个人呢、啊、都会拿到一份属于他们自己的一个神秘礼物啦。OK， 那是至于什么呢？你就要参与，你才会知道了。那最后呢，我还要再给一个所谓的启动二零二四年的一个手册。那你就会问啊，这个活动大概多少钱呢 ？OK， 我其实只是收一个十九块美金的一个价格啦。OK， 如果你想购买的话，我会放在这个视频的资讯栏，或者在留言区那边，我会放一个购买链接。希望在当天呢、啊，可以看到各位，谢谢。那说了这么多好啊，那羊今年的凶星又有什么呢？那首先第一个，我们就有天煞。天煞呢，它只是说你可能会比较容易碰到小意外 ，OK， 也不会非常的大碍啦，因为你都有很多的化解的那些吉星，所以这个天煞呢，我是觉得还好。那第二个呢，我们叫主报 Great Assembly， 就是说也会有一群的人呐、啊，他们因为看到你，哎，好像过得很不错这样子，他们就会开始来来黑粉你啦，说你的不是，来指责你。接下来看其他两个的凶星，也是有一点这样子的一个情况，就是一个叫勾角，第三个是贯锁。这两个呢，都是啊，他们会来特别针对你以前的一些问题啊，你做过的一些事情，然后来跟你纠缠不清啊，你这个以前对我做过怎么什么什么事情，或者你之前啊跟我什么说过什么话，所以我们就会聚集了一群人。我们所谓的黑粉呐、啊，我们来指责你这样子啦。那但是呢，我会觉得啊，这些问题啊都不会太大，因为你有很多的一些化解，还有甚至那个天月的吉星啊，可以让你去啊、呃、舒缓掉这个凶星所带来的一些情况啦。所以我觉得属羊的、啊、今年呢，你要专注在去解决问题，无论什么问题都好，你只要说，嘿，没问题，包在我身上。因为你有最好的一些吉星啊，来到你这里去帮助你解决你过去无法解决的一些问题啦。甚至啊，如果你过去啊啊做错一些事情而造成的一些烦恼啊，也在会今年呢都会比较容易得到呃解决啦，比较容易的让它挂过去。所以我觉得属羊呢，你就专注在解决问题。那第二个呢，会比较有趣，就是说你要利用你的这种创业思维。去帮助你的事业，或者甚至开始你的一个副业。那当然，如果你是创业的话，就更加好啦。那为什么会有这个创业思维呢？因为其实太阴它本身也是非常有企业家精神或者创业思维的一个吉星来的。很多创业的人啊，他们就是在背后呢，默默的要去思考。我们要如何去解决这个问题，然后提供那个价值给大众，给他的潜在的客户。所以这个太阴呢，我们用在创业的话是非常的好的啊。所以你如果过去啊一直想创业的话，你都没有开始，我觉得今年是很好去开始的一个年份呢、啊。羊呢，今年啊你是细灵人，你同时也是解灵人。那为什么吸引人啊？因为你看那些凶性啊，他都是好像来纠缠你以前的一些问题，来指责你过去做过的一些事情。那很有可能啊，你真的是以前做过一些不好的事情，或者得罪了一些人，或者说错了一些话。你就是那个问题的根源，但是呢，因为你有这些吉星啊，你就是可以成为那个解铃人啊，你只能可以化解掉这个仇恨，化解掉这个怨恨，让大家哎不要这样子啦 ，OK， 我现在来帮助大家来解决问题的 ，OK， 我不是真的要呃特意的去得罪你们，我也不是特意的要做出一个事情来让你们不开心，所以我觉得杨呢，今年你要一个这样子的一个思维啦，你是系铃人呢，还是解铃人？好，那接下来呢，我就会分析啊，羊出现在不同位置的时候，它可能会有的一个情况，还有我可以给你的一些建议啦。那如果你是属羊的，在年的话，它影响的是你的朋友圈子，所以啊，这些朋友啊，会是你今年最大的一个助力。那些吉星呢，都会特别的，好像照在你的这些朋友身上这样子，所以你会觉得啊，他们是你的贵人，他们会是你的。呃，天官这样子的一个情况，就是他们会来帮助你解决很多问题，然后甚至啊帮你打通，跟一些呃机构啊去进行沟通，来帮你去处理申请上的事情这样子。那当然啦、啊，因为这个羊在这里啊，它也是最容易啊出现黑粉的一个情况，所以我会觉得你要去拥抱那些真的是可以帮到你的人呐、啊，那过去的一些。不好的交情，不好的朋友啊，你就通通的把门忘掉吧，真的不要再跟他们纠缠不清。OK， 如果你跟他们纠缠不清的话，你就会陷入那个凶星，记得吗？勾角
，还有贯索这两个呃雄心 ，OK， 就会非常的麻烦了。那第二个呢，我们就来到月份的话，它影响的是你的事业。这个对我而言呢、啊、是非常的好啦。那你今年呢的一个关键就是说你要在公司里面，你是要成为那个默默解决问题的那个人，因为这个太阴呢，它是要在暗地里的，在背后里的，默默的帮大家解决问题，它不是要非常的公开、非常的高调的去做一件事情的。所以，如果你可以配合这个太阴的这个能量，成效会更好啦。因为也有那些凶性的影响，所以我会说你要远离办公室政治。当然，我知道每个办公室都有政治的。OK， 你可以有一个自觉，就是说我不要跟你们纠缠一起。OK， 我不要跟你们陷入这种呃斗争里面。所以我要刻意的去远离，因为不然的话，你的阳很容易陷入更深的办公室政治里面。所以我要我要你呢去专注在用好。的那一面，不要用坏的那一面。那当然啦、啊，如果你是想创业，你想搞副业的话，今年呢也是一个非常好的开始的一年啦、啊。那第三个呢，就来到日，如果阳出现在日的话，它影响的是你的个人的感情。那所以今年呢，我会觉得你要用比较委婉、比较温柔的一个方式，就是你不要去跟你的伴侣啊去正面刚。你不要直接就去指责着，为什么我们现在有 A B C D E F G 这样子的问题？哎，我们来解决一下，比较不要这样子。他用的方式啊，就是说，哎，他可能可以列下来 ，OK， 在你的笔记本上面 ，OK， 我们要处理这么多的问题 ，OK， 那我们要怎么处理？然后你要去跟你的伴侣们就好好沟通 ，OK， 我们要讲讲，一步一步的来做这个事情啦。那当然还有另外一个情况，就是说你的伴侣的过去的一些情况。甚至是你个人过去的一些不好的关系，可能是 X 男友或 X 女友，你也不要去跟他们纠缠不清啦。OK， 如果你现在可能是单身的话，那你可能会更加的容易陷入过去那个比较不健康的关系，或者比较不健康的交往情况。所以我会觉得你要特意的让自己啊远离这样子的情况。好，那如果阳出现在十的话，它影响的是你的想法。所以我会觉得呢，今年呢也是一个不错，让你去放下过往的创伤，过往别人伤害过你的，或者甚至你自己伤害自己的一个情况啦。你也记得吗？那个凶心啊，就是说他过去让你一直跟这个创伤，或者跟这个不好的经历不断的纠缠，不断的活在那个当下。所以我觉得今年呢，你就要用那些吉星啊，去让这段过往成为过去。这个十呢，也代表是你的孩子还有下属啦，所以他们呢、啊，今年都是你的得力助手 ，OK， 甚至你的贵人，所以你可以多让他们来帮助你，把可能一些工作啊、一些责任啊交给他们，有太硬，所以他们可能会特别的有一种创业思维，他们可能会说，哎，我可能想开始一个小生意或者一个副业，你可以去支持他们。好，那以上呢就是属羊的在甲辰年，他可能会有。的一个情况，还有机会啦。我真的觉得啊，阳今年是一个很不错的一个生肖，记得不要浪费这样子一个机会。那如果没有阳的话，我们就要用啊，抱着这个阳，不要让它走。OK， 你就会得到它的一个帮助，或者它最好的一个好处啦。那如果大家喜欢这个视频的话，记得要点赞，还有分享给你的家人朋友啦。那我们下一期视频见，拜拜。